Saksiyan ngayong gabi, mas nakakahawang variant ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Kumpirmadong nakapasok na sa Pilipinas. Lalaking taga Quezon City na nagmula sa Dubai. Tatlong member ng LGBT community na dinukot noong isang taon, bangkay na ng matagpuan. Isa pang bangkay, nadiskubre rin. Kahit bawal sa labas, ilang dalagita sa Mangaldan, Pangasinan. Nagkarambulan dahil sa kantsawan. Skyway Stage 3, bakit dalawang gabi isasara? Aagapan daw ng gobyerno ang pagkalit ng bagong variant ng SARS-CoV-2 na kumpirmadong pumasok na sa bansa. Sabi ni Pangulong Duterte, itetrace na ng Department of Health ang mga huling nakausap ng pasyente pagdating sa bansa. Tukol naman sa pag-procure ng COVID-19 vaccine, ahayaan daw niya mga lokal na pamahalaan na bumili ng gusto nilang ipanturok. You can choose any vaccine you, you, you like to buy. Wala kaming pakialam kung ano ang pipiliin ninyo. Hindi na raw Sinovac ng China, kundi ang COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech ng Amerika ang mauunang darating sa Pilipinas. Eh handa na ba mag-roll out ang gobyerno? Saksi, si Ivan Mayrina. Mismo si President Joko Widodo ang unang binakunahan sa Indonesia. Ang itinurok, COVID-19 vaccine mula sa Sinovac ng China. Batay sa interim data ng Indonesia, 65% effective ang Sinovac vaccine. Nitong Desyembre, ayon sa ilang researchers sa Turkey, 91.5% effective daw ang Sinovac vaccine. Pero sa late stage trial ng Sinovac sa Brazil, lumabas na 50.4% ang general efficacy rate nito. Pasado naman yan sa 50 to 70% standard ng World Health Organization. Ang pag-aaral na yan ng Brazil, ipinunto ni Senador Kiko Pangilinan sa panawagan niya sa DOH na i-cancel muna ang binibiling Sinovac ng Pilipinas. Naon na lang sinabi ng palasyo na bawal ang QC. Sa Pebrero raw inaasahan ang delivery ng Sinovac sa Pilipinas. Gita naman ni Senador Panfilo Lacson, ipaliwanag kung bakit inuuna ang bakunang mahal at mababang efficacy rate. Pero sabi ng vaccine czar, Kaya po namin napili ang Sinovac dahil po medyo mura po ito. Mas mura po siya sa Moderna, mas mura po siya sa ibang mga vaccines ng US. Pero kung titignan na tinatay ang presyo ng mga bakuna, pangalawang Sinovac sa pinakamahal, E eh, paano nasabi ng vaccine czar na medyo mura yan? Napakabait po ng ating, ano, ng ating uh, uh, mahal na Chinese ambassador na binigay po yung best price. Kung usapang discount din lang, malaki ang discount na ibinibigay noon ng Pfizer sa Pilipinas. Mas mura pa kaysa sa pinakamurang AstraZeneca. Uh, it will probably be around uh, $5 siguro per shot at uh, maganda na yun. Bakuna ng Pfizer ang naunguna sa efficacy rate. Mas maagraw sana yung may de-deliver kung hindi lang dahil sa issue ng dropping the ball. Gustuhin man natin ng Pfizer, eh wala naman tayong makuha para sa first quarter. Ang tinatarget ng delivery na Pfizer, na hindi pa natin alam kung ilan, ay sa second at sa third quarter. Halos isang buwan matapos ang pahayag na yan ng presidential spokesman. Ang sinasabi ngayon. At ang mangyayari po, ang Pfizer po mauna kung just in case uh, mag-qualify po tayo. And then next, yung Sinovac. Mapa Pfizer, Sinovac o kahit anong bakuna pa mauna. Ang tanong, planchado na ba ang rollout sa Pilipinas? Ang lungsod ng San Juan nagkasalang simulation exercise para sa target na mabakunahan ng 70% ng 120,000 nilang populasyon. Isang daang limong dosis ng AstraZeneca vaccine ang in-order ng San Juan. Unahin muna yung mga nasa prioritization list and then everyone else will follow. Sa simulation kanina, sinubukan ng proseso. Kailangan muna magparehistro. Mabusisi ang screening para malaman ang kondisyon ng pangatawan ng babakunahan. Meron din counseling para maipaliwanag ng maigi ang magiging epekto ng bakuna. Hindi pwedeng pilitin ang ating mga mamamayan. Kaya ang ginagawa ho namin, matinding education campaign para mawala ho yung takot ng tao sa bakuna. Malaking factors talaga rito. Kailangan, kailangan tumaas yung tiwala ng mga tao sa klase ng bakuna. At uh, you have to give them uh, a brand that is uh, trusted, that is internationally recognized. Nagahanda rin sa rollout ng bakuna, marikina na 450,000 ang populasyon. Bukod sa pagtatalaga ng vaccination sites, pinag-aaralan din ng lungsod ang mobile vaccine carrier kung saan ang magbabakuna ang pupunta sa babakunahan. They will be mobile. 
uh, at tinitingnan din namin yung platform na kakailanganin dahil depende din sa type na vaccine na gagamitin. Eh. Nakahanda na ang gagamiting storage facility ng Lusod na Marikina para sa inaasahan paparating ng mga vaccine sa mga susunod na buwan. Meron ditong limang refrigerator para sa kabuang storage capacity na 35 hanggang 40,000 doses. Meron din dito mga tinatawag na vaccine carriers na gagamitin ng kanilang mga vaccinators. Bawat isa sa mga yan, may mga cool packs or cool dogs at meron ding temperature monitor para masiguro na ligtas at nasa tamang temperatura ang mga vaccine. At ang gagamitin mga panturok, hindi mga pangkaraniwang hiringgilya, kundi mga tinatawag na auto-disable syringe. Nasa isang daang vaccinator ang sasailalim sa training. Sa Metro Manila pa lang yan. E paano kung dadalhin sa malayong bakuna? Yung uh, Sinovac, Johnson Johnson, AstraZeneca, at saka po yung Novavax, ito po ang pwede natin i-deploy sa mga power players dahil hindi po ito nangangailangan ng news na coaching. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bakuna hindi cha-cha. Yan ang siguro mga kontra sa pagpapagulong ng kamera sa pag-amienda sa saligang batas. At kahit nasa committee pa lang, tinawag na agad itong constituent assembly. Saksi si Victoria Tulad. Ang cha-cha ba ay magiging lunas sa COVID-19? Sa nipwersang sumugod sa batasang pambansa ang ilang progresibong grupo para tutulan ang isinusulong na charter change. Imbes na cha-cha, unahin anila ang bakuna at ayuda. Hindi po ito ang hinihiging mga solusyon ng ating bayan sa harap ng krisis ng COVID-19. Ngayong araw kasi ay gumulong na sa House Committee on Constitutional Amendments ang pagdinig sa charter change. Sa isinumiting resolution of both houses number no. 2 ni Speaker Lord Alan Velasco, sinabing babaguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o magkasamang pag-upo ng Kamara at Senado. Pero kahit nasa committee hearing pa lang, Constituent Assembly na ang tawag dito ng committee chairman. Once Congress initiates the procedure to propose amendments to the Constitution, it is deemed to have entered into the exercise of its constituent power. There is no need uh, for a prior act of organizing itself. No committee of the Senate or of the House, including the Committee on Constitutional Amendments, can sit as a constituent assembly because the constituent assembly is composed of members of the, of the House and of the Senate in a joint meeting or assembly. Ang mga ilalatag na pagbabago sa Constituent Assembly, maaprobahan at ihaharap daw sa isang plebisito. Sa resolusyon, nakasaad na hiwalay na boboto ang mga senador at kongresista. Para umusad, kailangang three-fourths na mga senador at three-fourths na mga kongresista ang papabor. Hindi three-fourths ng pinagsamang bilang ng mga mambabatas. Magkakasalungat dito ang ilang mambabatas. Kung halimbawa, nagawa na natin ang kaya natin gawin dito, tapos na tayo, okay na tayong lahat, bumoto tayo, nakuha natin ang three-fourths. Pagdating sa kabila, ang nakuha niya lang, one-fourth, hindi wala rin tayong nagawa. The Constitution does not categorically say na yung mga tayo, magboboto tayo ng separately. But not yung sinasabing separately. Sa Section 1 ng Article 17 ng 1987 Philippine Constitution, hindi explicit o direktang binabanggit ang salitang Constituent Assembly. Ang sabi lang, maaring susugan ang saligang batas ng Kongreso sa pamamagitan ng three-fourths vote. Hindi rin nakasaad kung boboto ang dalawang kapulungan ng jointly o separately. Pero sa pagpasa ng mga batas, magkahiwalay ang boto ng Senado at Kamara. Kaya ganyan din ang ipinagpapalagay ng mga eksperto na intensyon ng mga nagbalangkas ng saligang batas. It is clear from the very start, we will vote separately from the Senate to not take away or dilute the power of the Senate. Target ng resolusyon ni Velasco na paluwagi ng umano'y restrictive economic provisions ng Konstitusyon para mas maraming dayuhang investor ang makapasok sa bansa. Although the economy has been really clobbered, by the pandemic, it is uh, recovering slowly. And we need to accelerate, accelerate that uh, getting out of the hole. Ibon's position is to retain the economic provisions as they stand 
and not to open up the 1987 Constitution to any amendments. If the objective is to help the economy recover from the COVID-19 shock, then a meaningful fiscal stimulus is better. Mismong grupo ng mga negosyante, humirit na dapat maghinay-hinay sa pagtalakay sa tsa-tsa. Dapat ingatan natin kung kailan natin gagawin yan. Nandito pa tayo sa pandemia. Marami pa tayong problema. Napakpatong-patong yung ating mga iniisip. We don't know anymore what to do. Ang daming problema. Tapos, papatungan pa ng ganyan. Bukod dyan, may mga dudang hindi lang limitado sa economic provision ang kakalkalin ng mga mambabatas. Kapag nag-convene na ang Constituent Assembly, magkasama ang Senado at Kongreso, kahit ano sa Konstitusyon, pwede na nilang amyendahan. Isa riyan, ang term extension daw ng mga opisyal, kabilang na si Pangulong Duterte na hanggang sa isang taon na lang sa pwesto. Nauna nang iginiit ng palasyo, tutol daw si Duterte na palawigin ang kanyang termino. Pagtiyak naman ni Senate President Tito Soto na walang isiningit na political agenda sa tsa-tsa. Bilang paniguro, maaari naman daw idagdag na lang ang katagang as may be provided by law sa ilang probisyon ng saligang batas. Yung one-liner na yun will be enough. Ano yan? Um, mas mabilis, mas madali at hindi kapapa, walang panganib doon sa mga nag-iisip na iba ang, ang agenda ng Pangulo o ng ibang mga tao tungkol sa... <laughs> cha -cha. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Lumaki ang gastos sa Intel ng Duterte Administration noong 2019 kumpara noong 2018. Mahigit 2 billion pesos na mas mataas ang confidential, intelligence and extraordinary expenses ng administrasyon noong 2019. Sa 13.46 billion pesos na gastos, mahigit 8 billion piso ang confidential at intelligence funds. Kasama rito yung gastos sa surveillance at intelligence gathering ng mga uniformadong personnel. Noong 2020, vinito ni Pangulong Duterte ang provisyon sa 2021 budget na nag-uobligang i-report sa Kongreso ang paggamit ng Intel funds. Diretso raw dapat sa Pangulo ang pag-report ng lahat ng Intel gathering na may kinalaman sa national security. Ang gulong may kinalaman sa pera. Yan ang sinisilip ng motibo sa pagdukot sa tatlong miyembro ng LGBT community nitong Disyembre at unang ibinalita rito sa saksi. Bangkay na silang natagpuan. Saksi, si Rapi Tima, exclusive. Madaling araw noong December 19 ng dukutin ng mga armadong lalaki ang tatlong miyembro ng LGBT community sa Bacor, Cavite. Matapos ang halos isang buwan, natagpuan na sila pero malamig na bangkay na. Nakita ang mga labi sa liblib at mabangin na lugar sa Cavite sa daan patungo sa Talisay, Batangas. Mga kawani ng DPWH na nagsasagawa ng routine maintenance ang nakadiskubre sa mga bangkay dahil nangangamoy na ang mga ito. Ang unang dalawang bangkay na naiahon, nakilala ng kanilang mga kaanak dahil sa mga tatu sa katawan. Kinilala silang sina Lino Kilaneta alias Nicole at Mark Ian Edrina alias Erika. Sa investigasyon noon ng Bacoor Police, nakikipag-inuman daw ang tatlong biktima sa tatlo pang kabataan sa Barangay Ligas 2 noong December 19. Matapos ang ilang oras, umalis daw si Erika. Silang dalawa ay sa pinitang sinama at dinala sa lugar kung saan nasaan si Erika. Si Erika ay nasa Tortona. May kasama pang iba na nakikipag-inuman. Kasama ng pitong kalalakihan ay muling kinuha si Erika. Nadatnan si Erika sa kalapit na subdivision at sa pilitan ding isinakay sa SUV. Ang tatlong binatilyong kasamang dinukot ng mga suspect, dinala sa Las Piñas at saka pinababat pinauwi. Ayon sa kapatid ni Erika, nakontak pa ng isang kaibigan ng kanyang kapatid madaling araw ng December 19 matapos dukutin si Erika. Wala rin silang maisip na motibo para dukutin ang tatlo dahil hindi naman daw sila sangkot sa droga at wala raw silang kilalang kaaway. Pakiusap niya ngayon sa tatlong binatilyong saksi sa pagdukot. Baka po sa haling yun ang makatulong sa amin kasi pinakawalan po sila eh. Kahit man lang po ma-identify ba niyo, kung talaga po wala silang alam, ma-identify man lang po sana nila kahit kung may namukha man po sila doon. Kanina na nakumpirmang ang isa pang bangkay na natagpuan sa bangin ay ang kasama nilang dinukot na kinilalang si Glay R alias RR, barangkay kagawad ng barangkay Zapote Uno. Hanggang ngayon naman, hindi pa nakikilala ang ikaapat na bangkay na nakabarot ng packaging tape at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. May tatuli na pwedeng pagkakilanlan. Sa ngayon, blanco pa ang mga otoridad kung sino ang mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Sinisiyasat na rin kung ano ang mismong motibo. 
Ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Pinresure ng Makati Police? Yan po sinasabi na isa sa mga respondents sa pagkamatay ni Christine Dacera. Kaya raw pumirma siya sa isang affidavit na nagbanggit tungkol sa droga. Saksi si Emil Sumangi. Pasado alas dos ng hapon, dumating ang labing dalawang personalidad na pinagsabpina ng National Bureau of Investigation. Sila raw ang naka-check-in sa room 2207 na ilang beses binalikan ni Christine Dacera noong New Year's party. Kasama ng grupo ang tatlo nilang legal counsel. Isa sa mga humarap sa NBI, ang basketball player na si Justin Rieta. May kirimit po ba nangyari, sir? Feeling ko wala ako talaga. Okay. Pero may, may nakita po ba kayong kakaiba? Doon sa... Wala po kasi hindi ko po, hindi ko po kilala yung kabilang room po. Hindi niyo po kilala yung... Kabilang room po. Wala po akong kilala sa kanila. But, but are you willing to cooperate, sir? Yes po, yes po. We're cooperating with the investigation. Inaasahang magsusumite ng sworn statement ang mga nag-check-in sa room 2207. This is very important for us para mahimay-himay namin. Uh, where were you? Uh, anong ginawa mo? Who, who was uh, with uh, whom? So lahat ito titingnan namin. Nagkaharap naman sa preliminary investigation sa Makati City Prosecutor's Office ang ina ni Christine at iba pang respondent na sina John Pascual de la Serna, Valentine Rosales, Clark Rapinan, Romel Galido, Gregorio Angelo Rafael de Guzman at John Paul Halili. Mga abogado naman ang kumatawan para kina Louis de Lima at Ray Inglis. Nagain sila ng counter affidavit. They have specifically mentioned in the counter affidavit that they, they saw no drugs. They use no drugs and uh, all of them are not into drugs. Si De La Serna binawi ang nauna sa laysay na nakita raw niyang bumunot ng anyay powder drug ang kasamang si Mark Anthony Rosales. Niyaya raw siyang gumamit pero hindi raw siya pumayagat sa kalip. Ang nakasama raw ni Mark ay ang isa pa nilang kaibigan na si Louie. Pero sa counter affidavit bilanggit ni De La Serna na ang sabi ng police chief ay kinumpirma raw ni Romel na may droga sa room 2209. Itinuro pa raw si Mark na may dala nito. At ang gumamit ay sina Mark at Louie. Dapat daw kumpirma hindi nito ni De La Serna para maabsuelto sila sa kaso at makalaya agad. Sa kagustuhan daw makalaya agad ni De La Serna, pumayag siyang pumirma sa affidavit na ang Makati Police daw ang naghanda. They were pressured, they were intimidated, they were manipulated. Words were uh, put, in a, uh, uh, put in their mouth, diba? they, they were subjected to psychological warfare because they lack sleep, they are under duress. I haven't been in trouble, I haven't been in this kind of situation and I don't know how it feels staying inside jail. Tapos ganito yung nangyari. Kailangan talaga sabihin, sabi ng police, kailangan ako magturo. Kailangan ako magturo para sa kalayaan ko. Wala, wala akong choice. Itinanggi ito ni Makati City Police Chief Colonel Harold Depositar. Ang abogado ni Louie ayaw magkomento sa naunang salaysay na kasama siya sa umunay ng party drugs. Haharap daw sa tamang oras ang kanyang kliyente. This is the first preliminary investigation hearing. We're only being confronted with the complaints and the, uh, the other affidavits and documents today. So it would be improper for us to uh, comment. Ang kampo ng pamilya ni Christine, umapilang itigil na ang anilay black propaganda laban sa flight attendant para sirain ang kanyang pagkatao. Naniniwala raw silang lalabas din ang katotohanan. Was Christine drug oh, that explains her erratic and incoherent behavior in that early morning of January 2nd or January 1st. And sa kapangalawang isyo, sino naglagay ng drug? Pas pangatlo, was there a sexual mo molestation? Number four, which is also important, was there a cover-up? May nagparamdam na rin daw na maaring testigo sa January 27, ipagpapatuloy ang preliminary investigation. Isa sa motion ng Makati Police ay ang pagre-reset ng preliminary investigation para humingi ng dagdag ng panahon para makumpleto ang ebidensya. Kasama naman sa inihintay ang resulta ng medical examinations na isinagawa kay Christine bago itinurn over ang kanyang labi sa pulisya at inimbalsamo. Ayon kay forensic pathologist Dr. Raquel Fortun, kung totoong nakakuha ng samples bago ang pag-embalsamo. Then that's good. Kasi yan yung magandang sample prior to embalming. Pero dapat anya dokumentado ito. Anong nakuha nila? How much? Mm -hmm. How short? Tsaka uh, how labeled? Kasi kung ebidensya to asa ng chain of custody mo, mm -hmm. So dapat walang question na hindi yan yung nanggaling sa kanya. Mm. Baka napalitan, Ayun. baka nakontaminate. Mm -mm. Maraming issue dyan. Development din daw ang pagkakakuha ng urine sample kay Christine sa ikalawang autopsy. 
pero nagdulot pa rin daw ito ng maraming katanungan. Bakit ni report ng unang doktor mm -hmm. na walang laman? Yung And yet, oh. yung second one, sabi, may nakita. Meron. So, sinong nagsasabi ng totoo? And that's why ini-insist ko, documentation yan, eh. labanan niya ng documentation. Opo. Sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Sinong nambobola? I do not want to uh, react to a comment of uh, a person who is not uh, private to the investigation. I respect the uh, comment and the right to make comment of uh, the good uh, doctor. But uh, I do not want the NBI to be distracted from its focus on the investigation. Kung may nagsasabing formalin na uh, matitest naman to sa laboratory. Ako si Emil Subang. Ilang inyong saksi. Bugbog ang inabot ay isang binatilyo sa walong lalaki ng Malasiki, Pangasinan. Ang hamon na naman ng mga dalagita sa bayan ng Mangaldan, humantong din sa Sakitan. Darito ang report. Ang kantsawa ng ilang dalagita sa Magaldan, Pangasina. Nauwi sa Rambula. Tinatayang nasa edad labing apat hanggang labing siyama mga nasangkot. Ayon sa kumuha ng video, una ng hinamon ng sabunutan ng isang grupo. Pagharapin ng barangay ang mga sangkot. Pinabawalan namin sila kasi pag asingnan sila, yung mga buti basta-basta itatapon lang doon sa gilid ng ilog. Eh kung may naligo na nasukat doon sa may buti ng bubog. May problema na naman yun. Kaya pinagsasabihan namin yung mga magulang nila na bantayan nila yung mga anak nila. Mahigpit na pinagbabawal ang paglabas sa mga nasa edad labing lima pababa sa Pangasinan na nakamodified general community quarantine pa rin ngayon. Bugbog naman ang inabot ng isang binatilyo sa bayan ng Malasiki. Pauwi na ang biktima mula sa dinaluhang birthday party nang biglang lapitan ng mga sospek. Muntikan pa raw siyang masaksa. Bigla po kong sinuntok dito po, tas Pinagpap, ay pinagsuntok na po ako tapos sinawakan po ako dito tapos yung tatay po nila naglabas po ng ano, kutsilyo Desidido ang pamilya ng biktima na ihabla ang mga sospek Para naman magtino sila, para ma, ano, nila, ma, makamit din ang anak ko yung, ano, yung hindi dapat yung ganyan na nambububog sila ng minor de edad Hinihintay ng pulisya ang resulta ng medical legal para mapatibay ang isasampang reklamo I file natin as uh, regular filing warrant of arrest na yung uh, lalabas, eh, mapipilitan na silang humarap sa korte. Walang payag ang mga sospek. James Agustin, Jimmy News. Dalawang gabi hindi madaraanan ng mamotorista ang Skyway Stage 3. Simula po yan ngayong gabi. Saksi, si May Bermudas. Ginhawa at tuloy-tuloy na biyahe ang ipinaranas ng Skyway Stage 3 sa mga motoristang gaya ni Noe. Nila, Quezon City, Makati, So, less talaga dun sa uh, abala sa tao. Sa sobrang traffic ngayon, sa panahong ito, eh, talagang mas pipiliin natin na mas komportable yung dumalaan po sa sky. Ang dating rutang Maynila at Osmeña Highway kung saan inaabot si Jason ng dalawang oras. 20 to 30 minutes na lang daw ngayon. Taga north kasi ako eh, Kaloocan. So, kung papunta ako ng south, talagang dun ako dadaan kasi unang-una ano eh. Tipid sa oras nga, sobrang tipid sa oras, tsaka tuloy-tuloy yung biyahe, tipid din sa diesel, ganyan. Malaki, malaki, ma matitipid. Pati biyahe ni Jimmy, mula Pampanga hanggang Makati, bumilis. Depende siguro sa layo, depende sa layo po siguro. Kasi kung galing lang po ng Balintawak hanggang Buendia, Buendia exit kasi yung dito mami, mataas na po siguro yung 200. Pero alas 10 ngayong gabi, isinara muna ito. Ang Skyway Management humiling ng pangunawa para paghandaan ang pagbubukas ng pitong lane ng expressway sa Biernes. Sa social media post ni SMC President Ramon Ang, sinabi nitong bukas formal na idaraos ang opening ng expressway. Simula January 15 hanggang February 1, mananatiling libre ang pagdaan dito ng mga motorista dahil hindi muna maniningil ng tol. Ako si May Bermudez, ang inyong saksi. Pitong Chinese nationals na miyembro mo noon ng Kidnap for Ransom Group, arestado. Huli rin ang driver nilang Pinoy. Konektado mo na sila sa Xiaoping Nanlu Chinese Kidnap for Ransom Group. 
ang modus, mangidnap ng mga pogo worker saka ipatutubo sa mga kaanak nila. Pero pag amin ang isa sa mga suspect, kahit nakuha na ang pera, pinapatay pa ang mga biktima. Huli nilang biktima ay ang magkaibigang Chinese national na kinidnap noong December 23. Pinatay ang isa habang na-rescue naman ang kasama niya. Nabawi rin sa mga suspect ang pera, ilang baril at 70 rounds ng assorted ammunition. Hepe ng Sambuanga City Drug Enforcement Unit na nagpositibo sa droga, pinasisibak. Iniutos yan ni PNP Chief Debold Sinas. Gumugulong na ang summary dismissal proceedings kay Police Major Hivertson Pellovelio. Ginisaarmahan na rin siya at nasa restrictive custody ng Police Regional Office 9. Ako si Oscar Oidang, inyong saksi. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Abangan niyo pa rin ang ating bonus shot. Ako naman, Arnold Glavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon ng naghahatid ng balita. Ako po si P.R. Kanghel. Susunod na ang Tunay na Buhay. At hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Gracias.